atokati. Mpendwa mtunza hazina mkuu, Reverend Nimrod Twai, mpendwa mkuu genzi mkuu wa idara hii ya wanawake watumishi wa Kristo pamoja na kamati yako, wapendo wa kurugenzi wa kurugenzi mbali mbali katika kanisa letu la Tanzania Sems of God na wapendwa wa kurugenzi wa staafu mama Kimaro na wengine Lydia yuko wapi eh asante na wengine wote mlio tangulia kuweka msingi wa idara hii kuu sana katika kanisa letu wapendwa wana kongamano wote bila kumsahau katibu wangu mkuu pamoja na mchungaji wetu mwenyeji ambaye pia ni mtunzo hazina wa jimbo letu la eh, Dito Makati kijana wetu Marcel ni seme tu kwamba Bwana Yesu asifiwe wote. Itifaki nikitaka nifanye yote itakuwa ndefu na na dakika 15 lakini ni nyingi sana kwa sababu sina mengi ya kusema zaidi ya shukurani. Kabla sija endelea naomba ni mlete kwenu mumtambue katibu wetu mkuu wa idara ya umisheni e, mchungaji na mwangalizi Frank Gilbert yeye ni mwangalizi pia wa section ya mlimwa ninakuomba uje hapa dakika moja ukistamka tu maana kati ya sisi watatu wewe ni mgeni sana wengi hawakufahamu Barela anafahamika today wanamjua sana kupitia elimu lakini huyo ndio katibu wetu mkuu e, mchungaji na mwangalizi Frank Gilbert lakini pia ni mkufunzi visiting lecturer amekuwa akija hapa kufundisha Asante Amen. Asante sana mkugenzi mkuu wa idara ya umisheni ndugu zangu itifaki kama zingatiwa bwana Yesu asifiwe Mkurugenzi wangu ameshanitambulisha jina naitwa mchungaji Frank Gilbert niko hapa Dodoma ndio katibu mkuu wa idara umisheni ongeleni sana mmefanya mambo makubwa tupige kelele amen nitafanya kosa sana naomba nimtambulishe mke wangu baadaye baadaye nitamuomba hapa mwishoni nitakuwa na neno la kusema kwa uongozi wa taifa ninapomali nikimaliza kwanza mambo yangu ya ofisi ya umisheni eh bwana Yesu asifiwe nimefika mbali sana mkurugenzi mkuu na kamati yako nina Nina tabia kwa wengine saa nyingine nakuwa mbaya lakini mimi nanifaa kwenda mbinguni ya kusema umenyoka hivi bila kupinda Pak hiyo napenda tu kwanza kabla sijasema mengi ni kwambie mkurugenzi mkuu na kamati yako nimeiona roho ya umisheni hapa na ninatamani e, mtu zina mkuu e spirit roho hii ya umishini ikienda majimbo yote ikaenda idara zote yale makanisa tatu tunaweza tukayapanda duniani kote chini ya miaka mitatu.
nimetekewa huwa sitekewi lakini nimetekewa mama Linda Kimaro nimerudi nyuma mwaka 68 ninapookoka mikutano ya WWK ilikuwa na watu wangapi <laughs> mkifika msini that's very good mkifika msini mnamtukuza bwana um, uh, baadaye wakafika 120 nimerudi nimerudi nyuma sana maana napookoka mwaka 68 nimewakuta kazini hao wazee ehe nimewakuta kazini na mimi ni mzee sasa miaka msina tano kwenye imani sio mtoto eti eh hey, nimefika mbali nikasema sasa mzee Kimaru angekuwa hai leo akaona hili jeshi machozi angemtoka ongeleni sana mkugenzi mkuu jambo langu kubwa sana ambalo napenda tu nilifanye sasa ni shukurani kabla sija taja kwa kifupi utendaji wetu wa idara na nini sadaka yenu inakwenda kufanya nitawaambia hapa hapa na inakwenda kufanya kazi ya ajabu ambayo itaweka alama na nataka kupitia sadaka yenu hivi WWK iwe na alama katika taifa hili kwanza kabisa baba uzazi na mkuu nipelekee shukrani zangu kwa mbeba maono maana haya yote yanafanyika kwa sababu kuna mbeba maono askofu wetu mkuu kwa hiyo naomba tunapoipokea sadaka hii ni wasituwasilishie mimi na kamati yangu na bodi yangu ya umisheni tunashukuru sana kwa jambo hili kubwa ambalo limefanyika siku ya leo lakini ni kushukuru sana eh, mkurugenzi mkuu pamoja na kamati yako kwa sababu ukiliona jambo lolote linafanyika kubwa unatambua kwamba kuna kiongozi nyuma ya jambo hili vitu haviwezi kutendeka tu hivi lazima kuna kiongozi. Kwa hiyo nikupongeze kwa uongozi wako pamoja na kamati yako. Na namna ambavyo Mungu ameendelea kuwatumia kusababisha idara hii iendelee kuwepo na kusonga mbele na kuzidi kuwa na nguvu. Na niwashukuru sana kwa maono haya ya kuhamasisha na kuweka moyo umisheni ndani ya wanawake katika kanisa letu la Tanzania Sems of God. Naomba Mungu awabariki sana kwa niaba ya kamati yangu na bodi yangu ambayo nitakutana nayo tarehe tatu kula mabiri si morogoro basi salamu hizi watazipata. Kini pia niwashukuru sana wakurugenzi wote wa majimbo. Mafanikio ya kiongozi ni pamoja na wale walio pamoja naye wanapoyapokea maono na kuyafanya kuwa yao na kuyaingiza kazini. Kwa hiyo hongereni sana na asanteni sana wakurugenzi wote wa majimbo. Na tupelekeeni shukrani zetu kwa wakurugenzi kwa maskofu kwa maskofu wote. Naomba mtupelekee shukrani zangu kwa maskofu wote. Maana bila kibari chao pia ukikutana na vizingiti uweze kufanikisha lakini na shukuru wao ndio walezi na mtupelekee shukrani zetu kama idara kwa kuwapa kibali muweze kufanya huduma hii kwa uhuru katika makanisa na mpaka kufanikisha jambo hili Mungu awabariki sana 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 Lakini niwashukuru wanawake wote kwa kukubali 
kujitoa sadaka hii wengine walitoa ya mwisho kabisa kila ambacho alikitegemea wakasema tumpe bwana kwanza kama alivyokuwa anatamka mkugenzi mkuu hapa mimi napenda nitamke baraka juu yenu nyote na neema ya bwana iwabariki makanisani mwenu majumbani mwenu kazi zenu waume zenu mlio na waume na Mungu akabariki na kuponya uzao wenu katika jina la Bwana. Na katika shukrani zetu mimi na kamati yangu tumeingia tarehe moja mwezi wa tisa mwaka 2021 ofisini. Hayo mpaka leo tuna mwaka mmoja kama na miezi kumi tu ndani ya ofisi. Si tu umesheni wa ndani lakini pia tangu nimeingia amja ascha kufanya kwenye umesheni wa nje pia. Kwa hiyo napenda niwashukuru sana. Takwimu nilizo nazo hapa tangu nilipoingia ofisini mbili na ishirini na moja mwishoni nilipokea kutoka idara milioni ishirini na nne laki saba na sabini alfu kwa ajili ya umisheni hii ni kwa elfu mbili na ishirini na moja pale nilipoanzia kule nyuma sisemi lakini elfu mbili na ishirini mbili tumepokea sadaka ya umisheni wa nje milioni 44 laki 786250 kutoka WWK na washukuru sana wanawake chini ya uongozi wa mama Faraja Hamri na kamati yake niseme kidogo juu ya umisheni wa nje alafu niseme kidogo juu ya umisheni wa ndani kwa mujibu wa mpango mkakati ndani ya miaka hii kumi na mitatu idara ya umisheni inaelekezwa kufungua makanisa mia tatu katika nchi mbalimbali duniani na kutuma familia mia mbili za wa missionary pote duniani ile ndilo jukumu letu la msingi katika miaka kumi na mitatu na mpaka sasa tumefikia nchi sita tu bado tuna Madagascar tuna Zambia tuna Burundi tuna Mozambiki wako hapa mmewaona mhm mm na wapi tena Malawi imeisha eh? na DRC na kote huko Zambia tuna missionary mmoja DRC tulikuwa na wawili lakini mmoja amemaliza safari missionary wetu eh, Kenneth Bwirinde alimaliza safari mwezi wa tatu mwaka huu. Kwa tunaomba Mungu tupate missionary mwingine wa kwenda kale Kongo. Na Umisheni wa nje tunafanya nini? Tuna kazi kwanza ya kupeleka wa missionary. Sadaka zenu mlizotoa kwa ajili ya umisheni wa nje zimefanya kazi kubwa sana ya kutegemeza wa missionary kwanza tunawapa posho kila mwezi wako nchi hiyo hawawezi kuishi bila support lakini pia tunalipa ada za watoto wao kila missionary maximum watoto wanne wanaweza kusomeshwa na idara na tunasomesha watoto wa missionary tunalipa ada lakini pia uh, tunawapa posho ya pango la nyumba wataishije kule tunalipa hivyo vyote lakini pia tunawekea akiba ya uzeeni pension huyu ni missionary akirudi chini hana kanisa anaishije 
au akiitwa aki mama aanzie wapi lakini pia tunawapa tuna mawasiliano sasa kifupi tu mpaka sasa kwa hao tulionao kila mwezi tunalipa posho pamoja na hivi vyote milioni 11,440,275 kila mwezi kwa missionary tu wa nje maana yake kwa mwaka tunalipa milio tunahitaji milio 137,283 na 300 kwa missionary tu hawa tulionao kwa hiyo kazi ni kubwa na ninapenda niwashukuru sana kwa sadaka mliotoa kwa ajili ya umisheni wa nchi imefanya kazi sana na kusapoti hapo kwenye milioni 137 laki mbili semana tatu na laki tatu Mungu awabariki sana Ame Mungu awabariki sana sana Lakini bado kuna kazi nyingi kama idara na uongozi tunatakiwa kutembelea nchi zote waliko tukaone wana hali gani Je anafanya inafanyika ile kazi tuliyompeleka ifanye au kageuka kwa mfanya biashara. Hayo kuna hitaji supervision na kuangalia. Na shukuru Mungu mwaka huu tulikuwa Mozambiki pamoja na baba askofu mkuu kwa ajili ya kusimika eh, viongozi askofu mkuu wa kanisa la Mozambiki la kwetu la umisheni pamoja na kamati yake. Na tunafurahi kwamba walao watu tisa wamekuja kutoka eh, Mozambiki ni shauku yetu mama mkugenzi mkuu E, miaka ijayo walau tuwe na wawakilishi kutoka Burundi kutoka Madagascar ili sura ya umisheni hata kina mama wanapoimba umisheni waone matokeo ya kazi yao waone kinachofanyika na Mungu akitusaidia tutafanya hivyo na ndio adhima ya mioyo yetu kwa hiyo Mungu awabariki sana 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 na tunatoa wito kuendelea kusapoti umisheni ndio moyo wa Mungu. Nasema asanteni sana. Kwenye umisheni wa ndani. Umisheni wa ndani mpaka ninapoingia ofisini hizi ni takwimu za kimataifa tuna makabila 31 Tanzania ambayo hayajafikiwa kabisa. Na mwaka jana mwaka juzi nikatangaza kwamba ni aibu kanisa lina miaka 80 na kitu leo bado lina makabila 30 hayajafikiwa. Kwa tukaweka mkakati wa miaka mitatu mpaka mwaka 2024 makabila haya yote yao yamefikiwa lisiwepo kabila ambalo halijafikiwa. Tunamshukuru Mungu manne tayari yamefikiwa wadatoga pamoja na Wahadzabe kupitia wabia wetu eh, missionary Glagwenda pamoja na Maunda mke wake tumeenda yaenda chini nadhani watu wa huko mnaelewa kazi inayofanyika lakini pia kuna kabila la wambungu kule rushoto na tayari tunawatumishi lakini asante kwa Yesu pia tumeshalifikia kabila la wangu kule kirindi pale mafisa kuna mtu mmoja hatuwezi kumtaja jina lake Eh, ameguswa ame akasema nataka niweke kwa Mungu mtu mmoja tu familia moja Imeto, ikatoa milioni 36 na tumenunua kiwanja na tumejenga kanisa mafisa na juzi jumanne nilipofika hapa nilimwacha mke wangu nimeenda mafisa kule Kirindi kukagua ile kazi na kuikabidhi rasmi kwa askofu wetu wa Jimbo la Tanga Magharibi kwa ajili ya maongozi na kwa sadaka kwa kwa, 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 kwa umisheni wa ndani tuna mambo yafuatayo e, safi sana na muda wangu ndio umeishia hapo na malizia tu ame kwanza e, tunafanya utafiti kwa makabila husika na tulikuwa kwa wahadzabe bado anakaa kwenye mibuyu nikashika mpaka na upinde nikafurahi sana lakini baada ya hapo tuna kazi ya kununua viwanja. Maeneo hayo ni lazima tununue viwanja. Lakini tuna kazi ya kujenga makanisa na tumejiwekea kipimo mtunzazina mkuu 
tunajenga makanisa ya 30 kwa 60 au mita 10 kwa mita 20 ambalo kwa wastani inaweza likachukua watu 350 ukitoa madhabahu kwa vijijini ni makanisa ndilo tumejenga mafisa inaweza likijali na chukua watu 350 lakini pia kuandaa wa missionari kesho kutwa tutakuwa na usaili wa wa missionari ambao wameomba kwa hiyo tutakuwa na usaili na bodi watakao pita basi tutawapeleka kwenye makabila haya moja wapo na pia kuna kazi ya kuwasomesha pia mwingine anaitwa lakini shule jamaliza lazima tufanye hivyo lakini pia kuwategemeza kwa kuwapa posho mazingira hayo ni magumu mengine hawezi kujitegemea mwenyewe bwana Yesu asifiwe na kwa kumaliza sadaka yenu hii ambayo mmeitoa itafanya kazi zifuatazo kwanza pale mafisa eh, ni eneo mnaoelewa ni wale wa ndugu zetu wa mashariki waislamu sana lakini hata hivyo tunamshukuru Mungu tulipoingia Mungu akawainua watu wale wale wakasema tutasimama na kanisa na mwingine atakasema mmezoea kuvunja makanisa safari hii hamlivunji kwa hiyo amesimama na nimeshangaa sana huyu mtu mashuhuri akamchukua na missionary wetu akasema utakuwa mwanangu na kuadopti na anatoa hata michango ya familia ili kuhakikisha hawamgusi kwa hiyo huu ni mkono wa Bwana na sasa kiwanja tulichonunua kili eh, eneo lile ili tuweze kulifikia vizuri maeneo mengine lazima tuingize huduma za jamii na lilikuwa ni ombi lao kwamba tunawapa kiwanja cha kanisa lakini jengeni na nasari sisi hatuna nasari kwa hiyo tumejenga majengo yote tumejenga kanisa jengo la kanisa na tumejenga na, na nasari siku majengo yote yamekamilika juzi nilipoenda nikakuta hakuna uwanja wa mbele unauzwa Nikasema Mungu mwambieni mwenye nao lazima tunauchukua. Sasa leo nimepata jibu wiki eh, lazima tunauchukua. Kwa hiyo tutakwenda kuchukua huo uwanja lakini pia tutakwenda kumalizia madirisha pa, ya jengo pamoja na day care ili shule zinapofunguliwa nimetoka nimeahidi kwa imani tarehe tatu shule ianze. Na walishaandikisha na wanafunzi 40 pale kijijini. Na huku tunawambia wakija lakini watasali, wasali, wasali tu. Tutawafundisha tu yesu, wafundisha, tunataka ujinga uondoki. Kwa hiyo, usadaka ya ni tafanya kazi yo, lakini na lingina mbalo, napenda ni wahidi mama mkugenzi, sadaka ya ni ninapo marita hii, ninataka tununue viwanja katika makabira ambayo hayajafikiwa. Tunakuenda tununue viwanja, tununue viwanja ibaki peleka mchungaji na kufungua kanisa kubaki peleka mchungaji na kufungua kanisa kwa hiyo na tutawapa ripoti makanisa manga viwanja vingapi tumesha nunua kule kwa wambugu kuna viwanja kama vitatu ni wasiliana na mchungaji vilikuwa vinahitaji pesa vijijini sio hera nyingi kikizini sana milioni mbili milioni moja na nusu kwa hiyo tunawahakikishia kwamba eh, sadaka hii na kwenda kuweka alama katika makabira haya yote ambayo hayajafikiwa WWK inakwenda kuwepo. Bayo kazi ambayo umenipa sasa ni ya kutafita viwanja katika kila kabila ambalo tumeshalilenga lazima tununue viwanja halafu ibaki watu na watu tutapata. Lakini hata kwenu wanawake kama kuna mtu anaitwa kwenye umisheni mlango uko wazi karibuni. Bade ya haya, ni malize kwa kusema, baba, mama mkugenzi pamoja na kamati yako, ni washukuru sana 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 kwa sadaka hii kubwa ambayo tumeipokea na tutahakikisha inafanya kazi kama ambavyo imekusudiwa na mungu aweze kuwabariki sana. Ninapomaliza sasa daika moja tu mke wangu njoo ili ni la kwangu lakini alipishani na hapa
daika moja tu najua mama mkurugenzi anaangalia ukutani ni moja tu kwa kuwa nimekuja nisinge kuwepo ilikuwa iwe kazi yako sasa kwa kuwa nimekuja mama mkurugenzi naomba nitoe shukurani kwa baba askofu mkuu kwanza kwa kutukubali na kutupa kibali cha kuja kuhudumu katika kongamano hili kwa tunashukuru sana na ninaomba pia msaidie kupeleka salamu hizo na shukurani mkurugenzi mkuu afikishie shukurani hizo kwamba tunashukuru sana kwa kutujali na kuendelea kutulea na kutupa nafasi ya kuweza kusimama na kuwasilisha neno la Bwana kwa watu hawa wakuu Mungu awabariki Mungu awalinde